God is evil. Surely hear your prayer and deliver you from uh, any kind of bondage or prison. Бог совершенно точно услышит твои молитвы и освободит тебя от плена. Today I want to show you one young man. Сегодня хочу показать вам одного человека. Born in a king's family. Рожденного в семье царей. Grandfather, he was the first king of Israel. Его был его дедушка его был Саул. He is the son of Jonathan. Он сын Янафана. His name was Mephibosheth. Его имя Мемфивосфе, если не ошибаюсь. Second Samuel. Первое царство. Second Samuel chapter nine. Глава девятая. Second chapter. Second Samuel chapter nine from verses one to thirteen. Second Samuel. Второе царство. Второе царство. Maybe you got to look for in Russian Bible. It differs, right? Второе царство. Девятая глава. So here we see an young man. И здесь мы видим человека. His name is Mephibosheth. Его имя Мемфивосфей. He was the grandson of King Saul. Он был внуком царя Саула. Son of Jonathan, son of a prince. Сын Янафана, сын принца. But there was war during those days. Но была война в те дни. Saul was killed in that war. Saul был убит в нити в те войны. His sons were killed. Его сын был убит. But one servant of Saul. Но один служитель Саула. Took this boy to his town. Взял этого мальчика в город. That is called Lodevar. Который называется Lodevar. Lodevar. The the servant who took him, his name was Makir. И слуга, который взял его, его звали Махир. The meaning for Mephibosheth is one who puts out the shame. Мемфивосфея значение имени Мемфивосфея значит тот, кто снимает позор, тот, кто останавливает позор. But living a shameful life. Но с таким именем он жил в позорной жизни. God created you in His image. Бог создал себя по образу своему. In His likeness. В своему по своему образу. When you sin against God. Подобию и ты грешишь против Бога. You will live a sinful life. And you will live a shameful life. И ты живешь позорной жизнью, греховной жизнью. God created Adam and Eve and blessed them. To rule this world. Бог создал Адама и Еву и благословил их, чтобы они управляли этой землей. Вы знаете всю историю. This morning. Этим утром. God has given you good name. Бог дает тебе хорошее имя, хорошую семью, хорошую education, образование. But if you mess around your life, но все равно что-то не так в жизни. Instead of giving glory through your life to God. Вместо того, чтобы вместо того, чтобы воздавать славу Богу своей жизнью, мы продолжаем жить жизнью в стыде. Мемфивосфей. Мемфивосфей. One who ends the shame. Тот, кто должен остановить позор в жизни, живет позорной жизнью. If anybody asks him, если кто-то спросит его, where you come from? Откуда ты? I come from Jerusalem. Я пришел из Иерусалима. Who was your father? Кто был твой отец? It's Jonathan. Я Нафан. Who is your grandfather? Кто твой дедушка? My grandfather was a king. Мой дедушка был царем. How come you are living here? И как же так выходит, что ты живешь здесь? Lodebar means the deserted place. Lodebar значит заброшенное место. Abandoned place. Заброшенное, забытое. Nothing good will come out from that place. Ничего хорошего из этого места не приходит. The man who got to put the shame to end, living a shameful life. In Lodebar, человек, который должен был остановить проявление позора в семье Саула, живет позорно в Лодеваре. So Saul was killed, his father, prince was killed. Saul was killed, his father was killed. And finally, David took over the whole kingdom. И в итоге все царство переходит под управление Давида. He came to the palace. Он приходит в And he started ruling. Да, он начинает править. So he called. There was one servant, Zeba. И однажды он видит своего слугу. Видел, призвал Сиву, слугу Сау. Is there any kids left over in the Saul's family? И говорит, есть ли кто-то из потомков Саула, оставшиеся в живых? I got to show favor for him. Я бы хотел проявить милосердие относительно него. If there is a new government in Ukraine. Вы знаете, есть новая парламент как будто бы в Украине. 
И у них есть новое, например, список того, что они сделают. Они обычно, если приходит новое, новое правительство, оно не, не обращает внимания на тех, кто в тюрьме, например. Вы знаете, в индийский, индийский парламент обещал, что они приведут все... А индийское правительство, когда приходило к правлению своему, обещало 50 рупий за доллар, сейчас это 70 рупий. Те, кто идут к власти, обещают очень много. Мы сделаем это, мы сделаем то. Мы столько всего сделаем, все эти проекты. И многие, к сожалению, не выполняют своих обещаний. Царь Давид пришел к престолу. Позвал слугу. Есть ли потомки от царя Саула, оставшиеся в живых? Или из семьи Анафана? Я хочу проявить милосердие. И этот человек взял эту информацию. И он сказал, да. There is one boy named Mephibosheth. Остался один мальчик Мемфивосфей. He has lame legs. He can't walk. Он хромой, он не может ходить сам. So where is he? Ну и где он? He is living in Lodebar. Он живет в Лодеваре. Where he was living with? А с кем он живет? There was one Saul's servant. His name is uh, Machir. И он говорит, что был один слуга Саула, который звали Махир. So King David ordered. И царь Давид приказал. Ordered his servants. Take the chariots. Возьмите колесницы. Go get that Mephibosheth. И привезите сюда Мефиосфея. Аллилуйя. Аллилуйя. The day has come for his deliverance. День пришел для освобождения Мефиосфея. Maybe nobody is carrying you. You are like a deserted owl. Может быть никому до тебя нет дела, и ты вот как Мефиосфея. Psalm is rising in Psalms six in one or two verses six and seven. I am like an owl in the desert. Как будто ты в заброшенном месте. I'm like a sparrow on the outstuff. Как псалмопевец говорит, что я как птица Потому что многие бросали его. Может быть, много предателей в твоей жизни. Может, твои друзья предатели. Может, твой босс предал тебя. Может, твоя семья. Может, твоя семья. Может быть, ты проходил через такие проблемные места в твоей жизни. Today, Но сегодня, today, сегодня, Бог обещает тебе, что Он хочет проявить милосердие. И благость. On, Поэтому, если ты веришь в это, скажи Аллилуйя. Скажи Аллилуйя. This is the God's appointed time. I don't know for whom, if we believe this word as a rema word, your deliverance is nigh. Поэтому если ты веришь в слово Божье, что это рема, это живое слово, your blessing is nigh. Он благословит твою жизнь. Your breakthrough is nigh. Он приведет прорыв твоей жизни. This is the day that Lord has appointed for you, not to come to worship and go. Это день, который Бог предназначил для тебя, чтобы быть освобожденным. You got to take His favor, His blessing, His big breakthrough, and go from here, brother. I already told you, you're going on vacation. Тебе нужно просто взять это и пойти дальше. Это Бож, Богом определенное время. So the chariots, you know, when the chariots come, like a, a big SUV goes in the desert. И поэтому, когда колесницы едут по пустыне. You know, the dust goes to the skies. Вы знаете, этот этот песок поднимается к небу. This lame boy was seeing in his window. Этот хромой мальчик смотрел в окно. Oh, what kind of dust is there? Что это за пылевая буря? У них не было каких-то... У них не было каких-то метеостанций или машин. И этот хромой мальчик смотрел с окна, в окно. И песок просто взлетал. Если... Нормально? Hello? Oh, it's okay. You sit and preach and you sleep and you're here, right? Нормально, хоть хоть можешь спать и проповедовать. Don't do that. Мы так делать не будем. So this lame boy, Mephibosheth. Поэтому этот хромой мальчик. He was looking from the window. Смотрел в окно. Chariots are coming. Колесницы едут. 
He scared because during that war, all the descendants of Saul were killed. Он был испуган, потому что во время той войны все потомки Саула были убиты. И он боялся, потому что он думал, может быть, кто-то едет, чтобы меня убить. Может, новый царь прислал свою армию. Он думал в своем воображении, воображал. Но его вера It's not to kill you to show you favor, man. Говорит ему следующее, что он пришел не только чтобы убить тебя, а чтобы явить тебе благость. Может быть, иногда обстоятельства тебя пугают. But God's word says. Но Бог говорит. Fear not. Не бойся. You sang the great worship song. Вы пели сегодня потрясающую песню поклонения. We don't walk by feeling, by faith. А мы не не движемся своими чувствованиями. Sometimes your feelings are not good. Иногда наши чувствования недостаточно хороши. And you say to your friends or roommates, I don't feel like eating. И ты может быть говоришь своим. I don't feel like coming to the church. Своим соседям я. I don't feel like coming to any youth group. Сегодня мне не хочется идти в церковь. Сегодня мне не хочется на молодежку идти. Because lots of debating is going on your mind. Потому что очень много разных противоречий твоим разумом. But if Jesus is with you, my friend. Но если Иисус с тобой, мой друг. If you are in the Lord. Если ты в Боге. If you are filled with the Spirit. Если ты наполнен духом. If you have a continuous prayer life. Если у тебя постоянная молитва. God always prepares ahead your breakthrough and favor and everything, whatever you need in your life. Бог всегда подготавливает для тебя определенное благословение, прорывы в твоей жизни. What happened? Что происходит? The chariots came and stopped in the front of Lodebar, his Makir's house. Колесницы приподъехали к дому Махира. Даже Махир был испуган. Потому что те колесницы точно царя. Итак, где Махир? Я не знаю, как насчет Украины. В Индии такое не прошло. Они бы испуганы были до, до смерти. Mouth, Если они откроют свою рот. Hey, what's your name? Как, твое, как тебя зовут? Они могут сказать. Hello, what's your name? Как твое имя? No, 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 no. Our Indian police, they scare you to death. Они будут испуганы. Да. Они будут испуганы. Have you ever met any army man? Видели ли вы когда-нибудь солдат в полном монтировании? Они будут тебя пугать перед нами. С АК-47. Даже их взгляд тебя будет пугать. Поэтому кто-то спустился с этой колесницы и спросил, кто Махир? Наверняка он немножко трясся. И он говорит, он говорит, да, да, я Махир. Saul's grandson is living with you. Действительно ли внук Саула живет с тобой? Oh my God! Oh Бог! There was no intelligence department in those days. Не было intelligence department. Не было каких-то следственных комитетов. But that guy was thinking. Но тот человек думал. Who informed the king that this Mephibosheth was living with me? Кто сказал царю, что он Мефибосет живет со мной? He is not supposed to lie. Он не должен был врать. Он сказал, да. Он живет со мной. Царь хочет видеть его. Он не может ходить. Поэтому кто-то должен его поднести. И вот он приходит. Он садится в колесницу. Чувствуя, как будто он как будто он в Мерседесе едет. Он вспоминает свое прошлое. Когда был маленьким мальчиком. Когда Саул стал царем. Когда Саул путешествовал в Фалистине. Вы знаете, иногда дедушки веселятся с внуками. Он помнил, как он на коленях сидел еще у царя Саула. И начинает плакать. About the chariots. On on что забыл на счет колесниц. He forgot about going to the palace again. Он он все это уже забыл. Он забыл эти чувства. But the day has come in his life. Но пришел день в его жизни. Finally, he came to King David. Когда он приезжает к царю Давиду. Are you the Mephibosheth? А ты Мефиосей? Yes. Да. Yes. 
If you can read those verses. Давайте прочтем. Second Samuel chapter 9. Второе царство, 9 глава. David call him by name. Давид зовёт его по имени. Мефибошет. Мефибосфей. King David is like our God. He knows your name. А царь Давид здесь как прообраз Бога. Бог знает твое имя. You think there are 630 billion people or 630 crores in 6.3 billion population in the world? И тебе ты думаешь, ну в мире всего 7 миллиардов, 6 миллиардов 300. И Бог знает мое имя среди всех. Yes, indeed, He knows your name. Он да, он знает. He knows you by your name. Он знает тебя по имени. So he he told David. И он говорит Давиду. You rest of your time. Что? You are going to live in my palace. Все все оставшуюся жизнь ты будешь жить в моем. Rest of your life. В моем дворце. Все что осталось все оставшуюся жизнь. You eat at my table. Ты будешь есть с моего стола. Wow! Say hallelujah. 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 Maybe God is going to bless you, change your situations upside down. Может быть Бог хочет благословить тебя так, что все обстоятельства будут изменены. Maybe your life was like Lodabar. Может твоя жизнь была как жизнь Лодаваре. Deserted, abandoned. Заброшенная, забытая. Not sufficient finances. Недостаточно финансов. Anything that's not not pleasing you in your life. Все что не не удовлетворяет тебя в жизни. But God has an appointed time to show you favor. Но Бог определил время, чтобы проявить тебе благословение. He never dreamt about that. This man. Он никогда не оставлял этого. Мефибошет he never dreamt about it. Мефибосфей даже не мечтал об этом. He was thinking of. I think he was thinking to die. Я думал он уже размышлял о смерти. Because he was a lame man. Потому что он был хромой. How can a servant feed a king's son, king's grand, prince's prince's son? Как может слуга прокормить сына принца? Maybe he was giving him a cup of soup, maybe. Может быть, он отдавал ему суп просто какой-то. A piece of bread. Кусочек хлеба. Like a beggar, he was there. Он был там как просящий. But God has given him a day. Но Бог дал ему день. He became again if he was feeling like a king. Когда он снова чувствует себя как царь. Maybe you look like a lame guy. Может ты ты смотришься как хромой. Handicapped guy, physically need, spiritually need, right? Физические нужды, духовные нужды. This word. А в этом мире. Today. Сегодня. Is speaking to your hearts. Он говорит сегодня ваши сердца. Is it exhorting you? Он говорит сегодня. Take this word into your heart seriously. Возьми это в сердце свое. God can do anything. Бог может сделать все. God has a compassionate. Our God is a compassionate God. А наш Бог это милосердный Бог. And He has done another thing. И он еще что-то делает. Saul was dead. Saul был убит. Jonathan and his brothers were killed. И Анафан и его братья тоже были убиты. And they have properties. Но у них осталось их имущество. They have assets. У них оставались их земли. У них оставались угодья земляные. И он подозвал Зиву и сказал: "Сива, иди сюда. Сколько у тебя детей?" Он сказал: "Пятнадцать." Он сказал: "Если у тебя рабы?" Он говорит: "Да, у меня двадцать рабов." Пятнадцать плюс двадцать тридцать пять плюс Сива тридцать шесть. From today onwards, you are not serving me. You are serving Mephibosheth. 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 У всех нас есть определенные противоречия, противоборства внутри нас. Мы иногда мы играем двойную роль. Мы ведем двойную жизнь, то есть на учебе мы одни. На улице другие. And if you come to the church, you behave in a different way. И приходим на служение церковь, мы уже совершенно другие. Maybe some things are not pleasing the Lord. Может быть, что-то Бога не устраивает. If you want to reconcile with God today, если ты хочешь сегодня примириться с Богом, as a servant of Jesus Christ, как слуга Бога, you will enjoy your blessing. 
как слуга Иисуса, ты будешь испытывать благословение в своей жизни и прорыв. Можем ли мы встать? Можем ли мы встать? Сегодня Божье Слово, оно достаточно ясно. Псалмопевец начал свою молитву, но описывал он только свои проблемы. Описывал весь свой ужас. И, наконец, он видит Бога, восседающего на престоле. И он видит потрясающую благодать Божию. И он чувствует эту благость Божью над ним. И когда он описывает все то, что происходит в его жизни, или ты. I need your grace. Скажи просто, Бог, мне нужна твоя благодать. Можем ли мы поднять свои руки? Можем ли мы поднять свои руки? Подними свои руки. И призови имя Господне. Lord, Господь, here I am. вот я здесь. I need more of you. Мне нужно больше тебя. I need more of your grace. Мне нужно больше твоей благодати. I need more of your favor. Мне нужно больше твоей благости. I need more of your goodness. Мне нужно больше твоей благодати. Больше твоих благословений. I need more of your spirit. Больше твоего духа. Lord, Бог, have mercy upon me. Прояви милосердие ко мне. More now, just one chord, uh, F major or F sharp. Minor, minor, F major or minor. More love, more power. More of you in my life. More love, more power. More of you in my life. I will worship you with all of And I will worship you with all of my soul. And I will worship you with all of my strength. And you are my Lord. You are my Lord. Yes, Jesus. Просто посмотри на него, восседающего на престоле. Isaiah has seen the Lord on the throne. Исаия видел Бога восседающего на престоле. He was cleansed. When he has seen the Lord on the throne. Когда ты видишь Бога восседающего на престоле. He was saying in the sixth chapter, I was the richer man. Он говорит, я... Он говорит, я был недостойным человеком. И тогда ангел спустился с небес. Взял один горящий кусочек угля и коснулся уст. И он стал святым. Он стал священным, он стал пророком. Великим пророком всех времен. Может быть, Бог 
Может, Бог рассчитывает на тебя. Если прочитаешь первые пять глав Исаия, он говорит, иди туда, иди туда, иди туда. In the sixth chapter, he saw the Lord. А в шестом, шестой главе он видит Бога. И он понимает, что он недостойный. As you are going to partake in the Holy Communion, if there is anything that is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, if there is not pleasing God in your life, Praise Lord. Praise Lord. As we have been blessed by the Word, и мы благословлены, конечно, словом. I want us now to just stretch our hands for to the Apostle Daniel as he has blessed us. Please close your eyes. Stretch your hands to him. Давайте протянем наши руки в сторону пастора Даниила и помолимся. Можем ли мы помолиться, благодарить Бога за такого человека, как пастор Даниил, за его служение? Bless him for the word that God has given him to give us today. Благословить пастора тоже. Let's bless the ministry that God has put in him today. Давайте благословлять пастора Данила тоже за то, что он служил нам сегодня. That the well, the vessel, this vessel that God is using today, чтобы этот сосуд Божий, который Бог использует сегодня, shall continually overflow. Shall keep on overflowing. А продолжал наполняться. God will continue ministry, filling up this vessel. Чтобы Бог продолжал наполнять этот сосуд. As He gives unto others. Когда, как Он служит другим. As He preaches the word, as He is led by God to be a channel for others. Так как Он ведом Богом. As God leads Him to the places that He that He that He blesses, that He ministers unto. А так как Бог ведет его места, которыми Он благословляет. That God will continue to bless him. Пусть Бог продолжает благословлять его. His family shall continue being blessed. Пусть его семья будет продолжать продолжать быть благословенной. Пусть его дети будут благословенны. Пусть его путь будет благословен. Пусть его взаимоотношения с Богом будут благословенны. И все, что он делает, пусть будет благословенно. Во имя Иисуса Христа, все, что он делает, пусть будет благословенно. Пусть все, что он делает, во пути Божьей будет благословенно. Пусть благословение Божье, рука Божья будет следовать за его служением и за его семьей. Пусть Бог продолжает благословлять Его мудростью. Мы благословляем Тебя, Бог, за Пасху Данила. Благословляем Его. Мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое Он устанавливает. Которое Ты устанавливаешь для нас. Спасибо. Спасибо, Бог. Благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. We are now entering into the time of Holy Communion. И сейчас переходим к служению хлеба преломления. Please, as we have said before, countless times, if you are ready to take Holy Communion with us. И как мы говорили уже, если ты знаешь, что ты готов к хлебу преломления. We normally recommend that if you are taking water baptism. Мы обычно рекомендуем это, что необходимо принять сегодня на крещение. And if you have no quarrel with the church or with God. И если в мире с церковью и с Богом. Please rise up as we take Holy Communion. Стоя, чтобы мы узнали и определили и могли. But if you have one, if you are defaulted in one of these issues, if you have a problem one of these issues. Но если у тебя проблема в одном из этих аспектов. Please just sit down as we take this Holy Communion. Оставайся сидеть в то время, когда мы будем проводить все это участие.
Jesus name. Во имя Иисуса. Lord, we thank you for today. А Бог, мы благодарим тебя за сегодня. We thank you for under time in your presence. Благодарим тебя за это время в твоем присутствии. We thank you for under time to remember what you've done for us on the cross of Calvary. Мы благодарим тебя за еще одну возможность вспомнить то, что ты сделал для нас на кресте. We thank you because you shed your blood for our sins. Мы благодарим тебя за то, что ты пролил свою кровь за наши грехи. We thank you because it's because of your sacrifice we have hope as children of God. Мы благодарим тебя потому, что через твою жертву мы имеем надежду как дети твои. Lord, this symbol of your blood as your wine to remind to remember us of your covenant with us, Lord, help us that we are able to keep to it and we are able to continue in your ways in the name of Jesus. И мы просим тебя, чтобы когда мы будем принимать этот символ твоей крови, а мы продолжали двигаться в твоих путях. As we take this, we receive strength, we receive life, we receive healing in the name of Jesus. Чтобы мы приняли силу и жизнь снова. Thank you because you've answered. Спасибо, что слышишь нас. In Jesus' name we've prayed. Во имя Иисуса мы молимся. Аллилуйя, Отец. И мы, как ты учил нас, как ты Иисус заповедовал нам, вспоминаем сегодня и думаем о том, что ты совершил для нас, какие дела совершил, как ты предал себя за нас. Мы вспоминаем о том, что ты исцелил нас через ранами своими, предал свое тело за нас. Мы благодарим Тебя за Твою кровь, которая очистила нас и освободила от всякого греха, Отец. Мы также думаем о том, о тех днях, когда мы будем с Тобой и воссядем вместе с Тобой за одним столом и вместе будем есть это, эту пищу, пить это вино. Также мы думаем сегодня о том, какую силу Ты приготовил в этом своем теле, что Ты соединил нас в своем теле, что Ты объединил нас своей кровью. И мы помним, мы вспоминаем сегодня, мы думаем об этом. Аминь.
forget anyone, please. Все получили только цел. Please raise up your hand. Подними руку, если тебя пропустили по каким-то причинам. Thank you, Father Lord. Благодарим тебя, отец. For such a time as this. За это время. We use this day to remember your covenant. Мы вспоминаем сегодня тот завет. But we use this day as well to remember and to know that you're always with us. Мы снова вспоминаем о том, что ты с нами. To know, my Father, that we are counted as sons and daughters with you. Вспомни снова, что мы считаем своими детьми. That we are co-heirs in Christ. Что мы сонаследники во Христе. Мы вспоминаем сегодня то, что Ты сделал для нас. Мы используем этот день сегодня для того, чтобы провозгласить вере, чтобы быть уверенными о том, что Ты сказал, о том, что мы ожидаем от Тебя. Мы благословляем Тебя за этот завет. Мы поклоняемся Тебе, Отец. И как мы будем сейчас принимать причастие. Пожалуйста, в это время, Отец, исцеляй тех, кому нужно исцеление. Помоги тем, кто отвлекается сегодня на то, что происходит вокруг. Give us the strength to go further. Дай нам силы идти дальше. Give us the strength to see further. Дай нам силы идти дальше. Give us the strength to hope further. Дай нам сил, чтобы видеть тебя. In Jesus, mighty name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Amen. Сейчас у нас будет время пожертвований десятин. Я хотел бы, чтобы мы через какое-то прочитали Писание. 
22, verse 29. Левит 22, 29. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы, чтобы она приобрела вам благоволение. Если ты приносишь что-то Богу, делай это доброхотно. И это значит, что и сейчас, когда мы будем приносить Господу пожертвования и десятины, мы знаем, что у нас есть нужды определенные. Но я хотел бы, чтобы мы вспомнили сегодня благость Божию к нам. И сегодня уже сегодня можно сказать официальный конец академического года. И Бог был верен нам с самого начала. Поэтому я хотел бы ободрить вас, чтобы вы приготовили то, что у вас есть для Бога. Не потому, что столько, что мы ожидаем, что Бог это удвоит. Но потому, что мы ожидаем благословения от Бога такого, которое нам необходимо на самом деле. We just want to give it to God. Просто потому, что мы хотим uh, благодарить Бога за что-то, дать Ему что-то. Мы to хотим uh, проявить Ему вот, uh, почтение. If, if, if giving, Если это не является мотивом твоим сегодня, тогда ты можешь просто петь, когда мы будем петь, uh, танцевать, если хочешь. Yeah, no не нужно тогда приносить Богу что-то. When you don't want to give it. Когда ты не хочешь, например. Слава Богу. Давайте помолимся. Благодарим Тебя за этот за день. Благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за возможность быть в доме Твоем сегодня. И благодарим Тебя за это время, что мы можем дать Тебе приношение и десятины. И мы хотим, чтобы это были лучшие прощения. I'm going to bless us. Мы верим, что ты благословишь нас. Во имя Иисуса молимся. Аминь.
очищает сейчас мое сердце, Дух Святой исцеляет меня, очищает сейчас мое сердце, исцеляет меня, очищает сейчас мое сердце, Дух Святой. 